웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 새 컬럼 비접을 컬럼 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 그리드 뷰 컬럼의 인풋 타입에 따라 특정 선택 항목들을 동적으로 숨길 수 있습니다. 이 함수를 사용할 수 있는 그리드 뷰 컬럼의 인풋 타입은 다음에 하나입니다. 오토 컴플리트, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 레디오, 그리고 실렉트인 경우 사용할 수 있습니다. 앞에서 본 인풋 타입의 컬럼에 대해 새 컬럼 비접을 컬럼 함수를 사용하는 방법을 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰에서 스테터스 컬럼을 선택합니다. 스테터스 컬럼의 인풋 타입은 실렉트입니다. 스테터스 컬럼을 더블 클릭합니다. 스테터스 컬럼은 데이터 리스트 2와 바인딩 되어 있고, 데이터 리스트 2는 라벨, 밸류, 타입 컬럼을 포함합니다. 스테터스 컬럼의 실렉트 박스는 싱글, 디볼스트, 메리드, 런 이렇게 네 가지 선택 항목을 표시합니다. 그리드 뷰 상단의 트리거 버튼을 우클릭하고 온클릭 이벤트를 추가하십시오. 스테터스 컬럼의 실렉트 박스와 바인딩된 데이터 리스트 2의 데이터 중 타입 컬럼의 값이 펄스인 항목만 숨겨보겠습니다. 그리드 뷰의 스테터스 컬럼에서 데이터 리스트 2의 타입 컬럼 값이 펄스인 넣은 항목을 표시하지 않는 코드입니다. 넣은의 타입 컬럼 값이 펄스이기 때문입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 초기에는 네가지 선택 항목이 모두 표시됩니다. 하지만 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 타입 값이 펄스인 넌 항목은 표시되지 않습니다. 다시 한번 확인해 보겠습니다. 초기에는 모든 항목이 표시되지만 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 넌 항목은 표시되지 않습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.